alaikum students hope you are doing good so now we are going to discuss lecture number 10 which is regarding anti human globin testing means how we can perform ahg test what is the uses of anti human globin and what is the procedure protocol so we will discuss in detail first we need to go for introduction principle types test purpose procedure applications and conclusion these contents will be discussed introduction anti human human uh, globin or anti globin serum was first discovered by coombs in 1945 the anti globin uh, test can be used to detect red cells sensitized with igg allo antibodies igg uh, auto antibodies are com <coughs> complement uh, components right sensitization of red cells can occur in vivo or in vitro to isme direct uh, immuno assay testing bhi hoti hai aur direct antigen testing jise dat kehte hain अब हम पहले तो ये बात करेंगे कि एंटी ह्यूमन ग्लोबिन है क्या कैसे प्रिपेयर की जाती है तो एंटी ह्यूमन ग्लोबिन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ह्यूमन सीरा लिया जाता है एंड ह्यूमन सीरा इज इंजेक्टेड इन अ मॉडल ऑर्गेनिज्म और मॉडल एनिमल लाइक रैबिट एंड द ह्यूमन सीरा कॉन्टेन्स आई एंटीबॉडी तो ह्यूमन आई एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं बेसिकली वो वाली एंटीबॉडीज़ मॉडल ऑर्गेनिज्म एनिमल से आइसोलेट की जाती हैं इन दीज एनिमल्स दीज एंटीबॉडीज प्योरीफाइड एंड देन यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पज इन ब्लड बैंक और ब्लड बैंक में इनको कोम टेस्ट का भी नाम दिया जाता है अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर प्रिंसिपल वट इज द प्रिंसिपल द इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज आई जी जी अटैच टू दैड सेल में फैब पोर्शन ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल मॉलिक्यूल अच्छा क्या होता है कि हम लोग जब रेड सेल्स टेस्टिंग की बात करते हैं और रेड सेल प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि रेड सेल्स हैं उनके ऊपर आई जी जी एंटीबॉडी की कोटिंग की जाती है और आई जी जी एंटीबॉडी की कोटिंग कैसे की जाती है कि जो फैब पोर्शन है जैसे एंटीबॉडीज़ के दो मेजर पार्ट्स में अगर एंटीबॉडी को डिवाइड करें तो एक ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें फैब या वेरिएबल रीजन होती हैं और वेरिएबल रीजन में लाइट चेन और वेरिएबल चेन होती है और फिर आपके पास एक एफ सी रीजन होता है और एफ सी रीजन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंटीबॉडी और जो आप लोगों के पास वेरिएबल रीजन होता है उसका काम होता है कि जस्ट टू बाइंड द एंटीजेंस तो हम लोगों के पास यहाँ पे जो ऊपर वाला एंटीबॉडी के ऊपर वाला पोर्शन जो वेरिएबल रीजन है फैब का पोर्शन है बेसिकली फैब पोर्शन क्या करते हैं उस पोर्शन वो वाला पोर्शन रेड सेल की सर्फेस पे बाइंड हो जाता है राइट अब क्या करते हैं हम द आई जी जी मोलिक्यूल्स अटैच टू रेड सेल्स आर अनएबल टू ब्रेज द गैप बिटवीन सेंसिटाइज रेड सेल्स विच अब ये जो आई जी जी मोलिक्यूल रेड सेल्स पे बाइंड हुए हैं तो ये आपस में आर बी मतलब इकट्ठे नहीं हो सकते एग्लूटिनेशन नहीं हो सकती उसकी रीज़न ये होती है कि आर बी पे जो नेगेटिव जीटा पोटेंशियल या जो नेगेटिव चार्ज होता है उस वजह से आर बी एक फासले पर रहते हैं अब हमें चाहिए कि हम एक ऐसी प्रोटीन ऐड करें जिसका काम क्या होगा कि ऐसे सेंसिटाइज आर या जिनको हम चेक सेल भी कहते हैं इन सेल्स को बाइंड करने में हेल्प करें और इनको बाइंड करें और एग्लूटिनेशन पॉसिबल हो तो ये बेसिकली एक प्रिंसिपल्स है कि जो सेंसिटाइज रेड सेल्स हैं दे डू नॉट एग्लूटिनेट बट बाई एडिंग एंटी ह्यूमन ग्लोबिन प्रोटीन दिस प्रोटीन फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन सो दिस इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस वेयर वी कैन गो फॉर द एंटी ह्यूमन ग्लोबिन प्रिंसिपल राइट वेन ए एच जी सीरम इज एडिड टू द वास्ट सेंसिटाइज सेल्स द फैब पोर्शन ऑफ द ए एच जी मोलिकुल एंटी आई जी जी रिएक्ट्स विद द एफ सी पोर्शन ऑफ टू एडजेसन आई जी जी मोलिकूल्स अटैच टू द रेड सेल्स देयर बाई ब्रेक द गैप अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्लूटिनेशन होती कैसे हेयर यू कैन सी वी कलेक्टेड द ब्लड ओके एंड देर आर आर बी सी वी एफ प्योरीफाइड और प्रिपेयर द आर बी सीज इन नेक्स्ट स्टेप वट विल बी एपनिंग वी विल बी प्रिपेयरिंग चेक सेल्स सो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ वी कैन प्रिपेयर द चेक सेल्स मीन्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चेक सेल्स वी नीड टू कलेक्ट ओ पॉजिटिव रेड सेल्स फ्राम अ डोनर एंड देन वी शुड रिएक्ट विद रिएक्ट दोज ओ पॉजिटिव रेड सेल्स विद एन टी डी सीरा राइट सो इन बाई दिस प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर द चेक सेल्स एंड आई ऑलरेडी डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ चेक सेल्स इन एन अदर लेक्चर यू कैन सी ओके दीज आर द रेड सेल्स एंड वी कोटेड आई जी जी एंटीबॉडी ऑन दैम दीज आर सेंसिटाइज रेड सेल्स राइट एंड द फैब पोर्शन ओके द फैब और वेरिएबल रीजन एंड कॉन्स्टेंट चेंज पोर्शन दिस पोर्शन एक्चुअली द अपर पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी इज गोइंग टू बाइंड विद द आर बी सीज राइट एंड वट विल बी हैपनिंग इन नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू बिको एंड दीज बाइंडिंग ऑफ आई जी जी कीप्स द रेड सेल्स एट अ सर्टन डिस्टेंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इन दैम तो ये क्या होता है कि ये काफ़ी डिस्टेंस पर एक दूसरे से लाया करते हैं और ये एग्लूटिनेट नहीं होते टू एग्लूटिनेट टू इंश्योर दियर एग्लूटिनेशन वट वी नीड टू डू फॉर द एग्लूटिनेशन वी विल बी एडिंग एन टी ए एच जी एन टी ए एच जी प्रोटीन हमने एड किया उसका क्या काम होगा 
एंटी रीजन दोनों की एफ सी रीजन से बाइंड होगी जो कैटालेटिक रीजन कंसिडर किए जाते हैं एक एंटीबॉडी के तो ये दोनों एंटीबॉडीज़ के एफ सी रीजन पे बाइंड होगी और इन यहाँ पे एग्लोटिनेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगी तो यहाँ पे आप देखें कि ये आर बी सीज एग्लोटिनेट हो जाएंगे सो दिस इज़ एक्चुअली अ प्रिंसिपल ऑफ एंटी ए एच जी प्रोटीन वर्किंग और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए एच एंटी एच जी अब पर्पज वाई वी यूजली परफॉर्म एन टी ए एच जी टेस्टिंग और या एन टी एच जी प्रोटीन का पर्पज़ क्या है हम इसको भी डिस्कस करेंगे द इन डायरेक्ट कूम टेस्ट डिटेक्ट सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट रेड ब्लड सेल्स द मेजर यूज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन इफ द पेशेंट हैज एंटीबॉडीज इन ब्लड कैपेबल ऑफ अटैचिंग अटैचिंग टू द आर बी सीज अच्छा जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं बेसिकली ऑटो एंटीबॉडीज और एलो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एन टी ए एच जी प्रोटीन ऐड करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट में जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स हैं या आर एच ब्लड ग्रुप्स हैं उन ब्लड ग्रुप्स के अलावा भी क्या कोई एंटीबॉडीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ क्योंकि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएँ ट्रम जो रेसिपेंट है उसमें सो टू ओवरकम द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वी यूजली एच ए एंटी एच जी प्रोटीन इन द कोम्स टेस्ट सो इससे ही हमें फ़ायदा ही होता है कि हमें पता चल जाता है कि आइदर दिस प्लस इज कम्पेटेबल और नॉट प्रोसीजर फ्लो चार्ट कि क्या प्रोसीजर इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एन टी ए एच जी प्रोटीन्स दैन हाउ यू विल बी यूजिंग दोज प्रोटीन्स वट इज़ द प्रोसीजर सो आपने क्या करना है कि सीरम या प्लाज्मा लिया ओके इन केस ऑफ डायरेक्ट एंटीजेनिक टेस्टिंग तो आपने सीरम और प्लाज्मा लिया उसमें आपने क्या किया कि जो उसमें सेल्स मौजूद हैं एक्चुअली उसमें कौन से बेसिकली उसमें सीरम और प्लाज्मा में हम लोग हमें पता है कि एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी अब ये कौन सी एंटीबॉडीज़ मौजूद हो सकती हैं यहाँ पर आप देखें तो आई एंटीबॉडीज़ हैं अब यहाँ पे ये जो सीरम या प्लाज्मा है इसमें आई जी एंटीबॉडीज़ कोई इनकम्प्लीट एंटीबॉडी एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने हमारे पास क्या है कि स्क्रीनिंग सेल्स ये हमने बेसिकली रेड सेल्स हैं जो प्रिपेयर किए हुए हैं अब ये प्रिपेयर्स किए हुए सेल्स ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली हम एन टी एंटीबॉडी की भी बात करेंगे आगे जाके कि एन सीरम और प्लाज्मा जो हमने लिया है तो उसमें अच्छा जब हम प्रोसीजर या फ्लोज प्रोसीजर की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले हम लोगों के पास सीरम है या प्लाज्मा है अब इस सीरम या प्लाज्मा में हमें पहले ये क्या करना है कि हमने इस सीरम और प्लाज्मा में जो हम लोगों के पास रेसिपियंट है इसमें हमने क्या करना है कि डोनर की सेल्स ऐड करने अब डोनर्स के सेल्स हम क्यों ऐड करेंगे एक्चुअली हमने सेंसिटाइज आर बनाने या हम लोगों ने सेंसिटाइज क्योंकि ये नॉन सेंसिटाइज आर हैं हमने सेंसिटाइज आर या चेक सेल्स बनाने तो फिर हमने क्या करना है कि रेड सेल्स जब ऐड किए इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हम लोगों के पास एंटीबॉडीज आई या जो डोनर सॉरी रेसिपियंट है उसका सीरम या प्लाज्मा मौजूद है तो जब हम ये चेक सेल्स उसमें ऐड करेंगे तो सॉरी आर बी करेंगे तो आर ये ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का जो हम लोगों के पास डोनर है उसके रेड ब्लड सेल्स होंगे जब ये ऐड करेंगे ट्यूब में हम लोग तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्यूब में ये जो नॉन सेंसिटाइज आर बी थे ये सेंसिटाइज आर बी बन जाएंगे सेंसिटाइज आर बी सीज मीन्स दीज आर बी सीज विल बी कॉन्टेनिंग आई जी जी एंटीबॉडी कोटेड अपॉन दियर सर्फेस और ये चेक सेल प्रिपरेशन की बात हो रही है यहाँ तक अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे वॉशिंग करनी है कि जो चेक सेल्स हैं उनकी वॉशिंग करेंगे तो वॉशिंग करने से क्या होगा कि जो एडिशनल प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो सारी वहाँ पे वॉश आउट हो जाएंगी और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने जाके ओनली बाउंड एंटीबॉडी टू कि जो प्योरली बाउंड है फुली बाउंड आई एंटीबॉडी है वो रह जाएगी आर की सर्फेस पे और ये प्रॉपर आपके पास चेक सेल्स प्योरीफाइड चेक सेल्स बन जाएंगे और लेकिन जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी थी वो सारी वॉश आउट हो गई यहाँ पे इन नेक्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ ए एच एंटी ह्यूमन ग्लोबिन एड प्रोटीन जब ऐड करेंगे हम तो उसका क्या काम होगा कि बेसिकली ये सेंसिटाइज आर जो है उनके साथ बाइंड कर जाएगी और जब ये बाइंड कर जाएगी तो आप फिर इसको क्या करते हैं इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको क्लियर एग्लूटिनेशन नजर आती है और अगर एग्लूटिनेशन अपियर हो रहा है तो अपियर हो रही है तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ आइडर देर वर प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज और नॉट या एलो एंटीबॉडीज कोई प्रेजेंट थी या नहीं थी जो आप लोगों के पास पेशेंट है उसके सीरम में राइट तो इससे फिर क्या करते हैं कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाते हैं एप्लीकेशन क्या है हम लोगों के पास एंटी ह्यूमन ग्लोबिन की कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए हम उन को कोप अप करने के लिए एन टी एच जी प्रोटीन बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं ड्रग इंड्यूस रेड सेल सेंसिटाइजेशन कि ड्रग इंड्यूस रेड सेल सेंसिटाइजेशन कि अगर समटाइम्स हम ड्रग्स जब एडमिनिस्टर करते हैं किसी को तो उससे भी रेड सेल सेंस
آٹو ایمیون ہیمولیٹک انیمیا کہ آٹو ایمیون ہیمولیٹک انیمیا کو بھی ڈیٹیک کرنے کے لیے انٹی ایج جی انٹی باڈی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آٹو ایمیون ریاکشن میں ہم لوگ کے پاس جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں دی آر ہائپر ایکٹیو دی آر سینسٹائز دی آر ابنارمل اگینسٹ ابنارمل آر بی سیز باڈی پروڈیوسز آٹو انٹی باڈیز ان وی نو فار دا ڈیٹیکشن آف آٹو انٹی باڈیز وی ایکچولی یوز انٹی اے ایچ جی پروٹین Conclusion, uh, blood banks usually perform indirect anti-human globin testing to minimize transfusion reaction. So what do we do? Direct, um, direct, um, you know, sorry, direct antigen testi- testing and indirect antigen testing. What do we do in both of them? What do we do in both of them? انٹی ایچ جی پروٹین ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے لیکن مور اسپیسیفکلی ان انڈائریکٹ اے ایچ جی ٹیسٹنگ انڈائریکٹ اے ایچ جی ٹیسٹنگ میں ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ریسیپینٹ ہوتا ہے اس کے سیلس لیے جاتے ہیں آر بی سیز اوکے اور جو ڈونر ہوتا ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں سیرم لیا جاتا ہے ویسے تو یوزلی جو ڈائریکٹ اینٹیجینک ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈونر کے سیلز ہوتے ہیں اور جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا سیرم ہوتا ہے لیکن جب ہم جو پیشنٹ ہے اس کا سیرم اس کے سیلز لیں اور ڈونر کا سیرم لیں تو اس کیس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ انٹیجین انٹیجینک ٹیسٹنگ ایز ویل سو انڈائریکٹ انٹیجینک ٹیسٹنگ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ انٹی اے ایچ جی ہیموگلوبن ایمینو گلوبن پروٹین کو یوز کیا جاتا ہے اینڈ دس از اے بیسٹ ٹیکنیک ٹو اوور کم اور ٹو ٹریک دا آٹو امیون ریئیکشن اب آٹو امیون ریئیکشن میں فردر ہم ایچ ڈی این کی بات کریں گے ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بارن تو اس میں بھی انٹی اے ایچ جی ٹیسٹنگ اگر ہم پرفارم کر لیتے ہیں تو دین وی کین ٹریک دا انٹی سوری ایچ ڈی این ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بارن ایز ویل سو دس واز آل اباؤٹ دا لیکچر نمبر ٹین ریگارڈنگ انٹی ہیومن گلوبن سو اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین پوسٹ یور کوشچنس ان کمنٹ باکس So thanks a lot.